আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিট সাবজেক্টের পঞ্চম অধ্যায়ের হাইব্রিড প্যারামিটার সমূহ নির্ণয়করণ আমরা এর আগের ভিডিওতে হাইব্রিড প্যারামিটার এবং হাইব্রিড প্যারামিটারের সমতুল্য সার্কিট দেখিয়েছিলাম আমরা আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে হাইব্রিড প্যারামিটার সমূহ নির্ণয় করতে হয় তো একটি বিষয় হচ্ছে আমরা জানি হাইব্রিড প্যারামিটারে চারটি প্যারামিটার আছে সেগুলোকে আমরা এইস ওয়ান ওয়ান এইস ওয়ান টু এইস টু ওয়ান এবং এইস টু টু দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম তো এটা আসলে দুইভাবে নির্ণয় করা যায় একটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট পরীক্ষা হতে এইস ওয়ান ওয়ান এবং এইস ওয়ান টু নির্ণয় আর একটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট হতে এইস টু ওয়ান এবং এইস টু টু নির্ণয় আমরা প্রথমে এই দেখবো শর্ট সার্কিট হতে পরীক্ষা হতে এইস ওয়ান ওয়ান এবং এইস ওয়ান টু কীভাবে নির্ণয় করতে হয় একটি বিষয় হচ্ছে আমরা যে হাইব্রিড প্যারামিটার যে সমীকরণ ছিল আমরা যদি সেই সমীকরণটা একটু দেখি তো সেখানে আছে ভি ওয়ান ইজিকুল টু এইস ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে এইস টু ওয়ান এইস ওয়ান টু ইন্টু হচ্ছে ভি টু এটা এরপরে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে ছিল আই টু সমান সমান এইস টু ওয়ান আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে এইস টু টু ইন্টু হচ্ছে বি টু এই দুটো সমীকরণ ছিল যে একটি বিষয় হচ্ছে হাইব্রিড প্যারামিটারের যদি ভি ভি ওয়ান এবং যদি এরকম বিষয় ছিল যে আই ওয়ান এবং বি টুকে যদি স্বাধীন ধরা হয় তাহলে ভি ওয়ান এবং আই টুর যে সমীকরণ সেটা ছিল এরকম একটি সমীকরণ তো একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে যেহেতু শর্ট সার্কিট দেওয়া আছে একটি লিনিয়ার সার্কিট যার আউটপুট প্রান্ত শর্ট যেহেতু আউটপুট প্রান্ত শর্ট তার মানে এখানে যে আমাদের ভি টু ভোল্টেজ সেটা হবে শূন্য এবং এই সার্কিটটি ভি ওয়ান দ্বারা পরিচালিত হবে যদি ভি টুর মান শূন্য হয় তো আমরা যদি এখানে ভি টুর মানটা আমরা এখানে বসাই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মান চলে আসার কথা যে প্রথম যে বিষয়টি আছে এখানে যেমন ভি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুল টু এইস ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে এইস ওয়ান টু ইন্টু ভি টু যেহেতু শূন্য তো শূন্য বসাইলাম তো যদি আমরা শূন্য বসাই তাহলে কি হবে জিরো দ্বারা যদি এইট ওয়ান টু ওয়ান টুকে গুণ করি তাহলে কি হবে এটাও শূন্য হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে ভি ওয়ান সমান সমান আছে এইস ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান তো অর্থাৎ আমরা যদি এখান থেকে এইস ওয়ান ওয়ান বের করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে ভি ওয়ান বাঘ হচ্ছে কি আই ওয়ান অর্থাৎ আমাদের এই এইস ওয়ান ওয়ান কী ছিল এইস ওয়ান ওয়ান ছিল ছিল ইনপুট ইম্পিডেন্স ইনপুট ইম্পিডেন্স অর্থাৎ ইনপুট ইম্পিডেন্স কি ইনপুট ভোল্টেজ ভাগ হচ্ছে ইনপুট কারেন্ট তো ইনপুট ভোল্টেজ ভাগ হচ্ছে ইনপুট কারেন্ট সময় সময় কি ইনপুট ইম্পিডেন্স আমরা কিন্তু এইস ওয়ান ওয়ান বের করে ফেললাম এরপরে আমাদের এখান থেকে যদি আমরা একটা কাজ করি তো এখানে এইস ওয়ান টু বের করার জন্য আমাদের এই যে এই সমীকরণটা ছিল যে আই টু ইজ ইকুল টু এইস টু ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান প্লাস এইস টু টু ইন্টু ভি টু তো এই জায়গায় যদি আমরা ভি টুর মান বসাই তো সেক্ষেত্রে এখানে কী দাঁড়াচ্ছে আমাদের এখানে আই টু সমান সমান কী দাঁড়াচ্ছে এইস টু ওয়ান আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে এইস টু টু ইন্টু হচ্ছে কি জিরো তো যদি আমরা জিরো দ্বারা এইস টু টু গুণ করি তাহলে জিরো হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি হবে আই টু সমান সমান এইস ওয়ান টু আমাদের এখানে এইস টু ওয়ান আমাদের এখানে এটি আসলে আমাদের এইস ওয়ান টু হবে না এইস টু ওয়ান হবে এইস টু ওয়ান তো এইস টু ওয়ান যদি আমরা এখানে এইস আই টু আই টু ইজ ইকুল টু এইস টু ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখান থেকে এইস টু ওয়ান বের করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে আই টু আই ওয়ান তার মানে কি আমাদের এইস টু ওয়ান ছিল কি যে কারেন্ট গেইন যে আউটপুট শর্ট অবস্থায় যে কারেন্ট গেইন সে কারেন্ট গেইন সেটা কী হচ্ছে আউটপুট কারেন্ট বাঘ হচ্ছে ইনপুট কারেন্ট আই টু বাঘ হচ্ছে আই ওয়ান তার মানে আমরা কিন্তু এখান থেকে আউটপুট কারেন্ট গেইন সেটাও পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে কি এইস টু ওয়ান ইজ ইকুল টু আই টু বাঘ আই ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল তো এরপরে যে বিষয়টি আমাদের বের করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে কিন্তু এইস ওয়ান ওয়ান এবং এইস টু ওয়ান নির্ণয় করলাম এখন আমাদের বাকি থাকে এইস ওয়ান টু এবং এইস টু টু তো আমরা এই দুটি নির্ণয় করব তো এই দুটি নির্ণয় করতে গিয়ে যে কাজটি আমাদেরকে করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা এখানে কি করেছিলাম আউটপুট শর্ট অবস্থায় আমরা 
এইচ ওয়ান ওয়ান এবং এইচ টু ওয়ান নির্ণয় করেছিলাম এইবার আমাদের করতে হবে যে ইনপুট আমরা খোলা রেখে ইনপুট খোলা রেখে আমরা পাখিটা বের করব তো সেক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট পরীক্ষা হতে এটা বের করলাম এবার আমরা কি করব যে ওপেন সার্কিট পরীক্ষা থেকে আচ্ছা যেহেতু আমাদের একটু বোর্ডে জায়গা কম তো এটা মুস্ত হবে মোসার আগে আমি আরেকবার একটু আলোচনা করে নিচ্ছি একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের শর্ট সার্কিট পরীক্ষা হতে এইচ ওয়ান ওয়ান এবং এইচ টু ওয়ান নির্ণয় পদ্ধতি আমরা এখন দেখব তো বিষয় হচ্ছে আমাদের আউটপুট প্রান্ত যদি আমরা শর্ট করে দিই তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানকার ভি টু ভোল্টেজ যেটা ছিল সেটা শূন্য হয়ে যায় এবং এই সার্কিটটি লিনিয়ার সার্কিটটি ভি ওয়ান ভোল্টেজ দ্বারা পরিচালিত হয় তো যদি আমরা হাইব্রিড প্যারামিটারে যে সুদ দুইটি সমীকরণ ছিল যে সমীকরণ ভি ওয়ান ইজ ইগুল টু এইচ ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান প্লাস এইচ ওয়ান টু ইন্টু ভি টু এবং আই টু ইজ ইগুল টু এইচ টু ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান প্লাস এইচ টু টু ইন্টু ভি টু তো এই সমীকরণে ভি টু ইজগুলো শূন্য বসিয়ে দেয় তাইলে কিন্তু আমাদের এই এইচ ওয়ান ওয়ান এবং এইচ টু ওয়ান বসিয়ে যাবে আমরা কি করলাম এই প্রথম সমীকরণটাতে ভি টু সমান শূন্য বসালাম তো শূন্য বসালে কী হবে এইচ ওয়ান টু ইন্টু শূন্য করলে কী হবে শূন্য হবে যখন এটা বাদ গেল তো এখানে ভি ওয়ান ইজ ইগুল টু এইচ ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান ছিল এটাই হলো তো এখান থেকে আমরা এইচ ওয়ান ওয়ান বের করবো এইচ ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে বি ওয়ান ভাগ হচ্ছে আই ওয়ান তো এটি হয়ে গেল একটি উপাদান আর একটি হচ্ছে আমরা পরবর্তী যে সমীকরণটি ছিল আই টু ইজ ইগুল টু এইচ টু ওয়ান আই ওয়ান প্লাস এইচ টু টু ইন্টু ভি টু এই সমীকরণটিতে আমরা কি করলাম ভি টু ইন্টু শূন্য বসাই দিলাম তো ভি টু যদি শূন্য বসাই শূন্য দ্বারা গুণ করলে এইচ টু টু শূন্য হয়ে যাবে তো আই টু সমান এইচ টু ওয়ান আই ওয়ান ছিল এটাই হবে এখন জাস্ট এইচ টু ওয়ান সমান আমরা বের করে ফেললাম আমাদের কিন্তু দুটো উপাদান বের হয়ে গেল তো এই বিষয় তো আমরা এই উপাদান দুটো একটু যদি সাইটে নোট করে রাখি বা সাইটে লিখে রাখি লিখতে পারি যে পরবর্তীতে একটু ব্যাখ্যা করার জন্য যেমন এখানে কী পেলাম আমরা এইচ ওয়ান ওয়ান সমান পেলাম ভি ওয়ান আই ওয়ান এবং এখানে আছে কি এইচ টু ওয়ান সমান পেলাম আই টু বা হচ্ছে আই ওয়ান তো এরপরে আমরা যে সার্কিটটি ছিল এটিকে কি করব আমরা এখানে ইনপুট খোলা করে খোলা রাখবো যে ওপেন সার্কিট টেস্ট হতে আমরা কি করব এটা পে নির্ণয় করব এবং এখানে শর্ট সার্কিট এখানে আমরা আউটপুট ই থাকবে তো এখানে আমরা কি করলাম এটা ওপেন করে দিলাম তো যদি আমরা ওপেন করে দেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি হবে এটা হবে আই টু এটা হবে কি ভি টু তো ভি টু হলো এবং এখানে আমাদের ভি ওয়ান হবে কি হবে ভি ওয়ান তো আমাদের যেহেতু এখানে ওপেন সার্কিট আছে তো আমরা এখান থেকে লেখে নেব ওপেন সার্কিট পরীক্ষা হতে তো জাস্ট এখানে একটু চেঞ্জ করে নিলাম যে ওপেন ওপেন সার্কিট পরীক্ষা হতে আমাদের এখান দরকার হচ্ছে এইচ ওয়ান টু আর হচ্ছে এইচ টু টু আমরা দুটো নির্ণয় করব তো এখন আমাদের যে সমীকরণটি ছিল সমীকরণটি যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে আমরা এটাকে বাদ দেব না কারণ এই সমীকরণটি আমাদের দরকার হবে কারণ এই সমীকরণটি এই হাইব্রিড প্যারামিটারের জন্য এই দুটো সমীকরণ মুখস্থ রাখতে হবে বা এই দুটো সমীকরণ হচ্ছে আদর্শ সমীকরণ এই সমীকরণ থেকেই হাইব্রিড প্যারামিটার সমূহ বের করতে হবে এবং হাইব্রিড প্যারামিটার রিলেটেড যত তাবত্য বিষয়গুলো এই সমীকরণ থেকে আসবে তো সেক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে ওপেন সার্কিট পরীক্ষা হতে এইচ ওয়ান টু এবং এইচ টু টু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটি বিষয় যেহেতু ইনপুট প্রান্ত ওপেন আছে তার মানে আই ওয়ানের মধ্যে দিয়ে এখানে আই ওয়ান কারেন্ট শূন্য হবে অর্থাৎ এদিক দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না যেহেতু আই ওয়ান ইজ ইগুল টু শূন্য আমরা যদি এখন এই সমীকরণ দুটো দিই আই ওয়ান সমান শূন্য বসাই তাহলে কিন্তু আমাদের এইচ ওয়ান টু এবং এইচ টু টু নির্ণয় করা হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই এই প্রথম সমীকরণটিতে আমরা আই ওয়ান সমান শূন্য বসাই তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এইচ ওয়ান ওয়ান যেহেতু আই ওয়ান সমান শূন্য ইন্টু কি শূন্য প্লাস এইচ ওয়ান টু ভি টু তো যেহেতু এটা সমান শূন্য তাহলে এটা লেখার দরকার নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি বি ওয়ান ইজ ইগুল টু এইচ ওয়ান টু ভি টু বা আমাদের এখান থেকে লেখি এইচ ওয়ান টু সমান সমান কী দ্বারা আছে তাহলে আমাদের ভি ওয়ান ভাগ হচ্ছে ভি টু তো এটা হয়ে গেল এখন এটা হচ্ছে যে ইনপুট ওপেন অবস্থায় ভোল্টেজ গেইন এটা হচ্ছে কি আমাদের ইনপুট ওপেন অবস্থায় ভোল্টেজ গেইন এবং আমরা আর একটা যেটা দরকার এইচ টু টু বের করা দরকার এইচ টু বি টু বের করা দরকার কী করবো আমরা এই যে এই পরবর্তী যে সমীকরণটা এখানে আই ওয়ান সমান শূন্য বসাবো তো যদি আমরা বসাই তার কী হয় আই টু ইজুগুল টু এইচ টু ওয়ান এরপরে হচ্ছে কি যেহেতু আই ওয়ান সমান শূন্য তো আমরা শূন্য বসালাম প্লাস এইচ টু টু ভি টু তো এরপরে আমাদের এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা সমান শূন্য হবে তো সেক্
भि टू बाहर एच टू टू इजिकल टू हे भि टू बाहसे आई टू अर्थात हमारे एखे जो है ये एच टू टू छो आउटपुट एडमिटेंस एच टू टू छो आउटपुट एडमिटेंस आउटपुट एडमिटेंस हो भि टू बाहसे आई टू तो क्यों हमें जो चार्ट पैरामिटार हाईब्रिड पैरामिटारे जो चार उपादान चार उपादान क्योंकि पे गलम तो एखे चार उपादान क्यों पेल प्रथम पेल इनपुट इम्पिडेंस एच वन ओन समान हो भि ओन बाग आई वन एरपे जेटा छो भोल्टेज गेन से एच वन टू पे गलम भि ओन बाग भि टू एरपर छोड़ा कारेंट गेन एच टू वन इज इक्ल टू आई टू बाग हो आई वन और सर्वशेष हमें पेल आउटपुट एडमिटेंस एच टू टू इज इक्ल टू भि टू बाग आई टू तो एक विषय यिड पैरामिटार निर्णय करार्जन जो क्षति करते हमें समीकरणटी सबसे मन रखा सबसे बस गुरुतपूर्ण एवं समीकरण जो एक बार छो शर्ट सार्किट आउटपुट शर्ट शर्ट सार्किट अवस्था भिटू समान शून्य छो तक भिटुर मान शून्य बसी एखान दुटो बदान मान पे एर परवर्ती आर ओपेन सार्किट इनपुट प्रान ओपेन सार्किट अवस्था हमें आई ओन शून्य हो आई ओन जो एखे बसिए बाकी दोटो मान पा एभवे ये समाधान करा पैरामिटार समय निर्णय करते हैं तो भिवार्स हमें आशा करब अपारा भिडियोटी देखले हाईब्रिड पैरामिटार समूह खूब सहजे निर्णय करते पर भिडियोटी आपनारा अवश्य बुझते पर तो ये टपिक्सटी बुझते पर अवश्य भिडियोते लाइक कमेंट और शेयर करबें इतिमदे जरा चैनल सबसक्राइब कर तेज़ सकल के धन्यवाद जरा एखो सबसक्राइब करें आशा करी एख सबसक्राइब कर फिलबें और बेल आइकन अन कर देवें एक विषय हे इलेक्ट्रनिक डिवाइस एंड सार्किट सबजेक्टर अनेकगुलो भिडियो इसे देवा आज से एक प्ले लिस्ट कर प्ले लिस्टर मध्य सकल भिडियो पा आशा करी अपनारा भिडियोगो देखें जो भिडियोगो देखे अपनारा सामान्यतम उपकार हन तो हाँ कष्ट सार्थक है और अभी धन्य हब आशा करी अपन उपकार क्यागुलो करो अपना अवश्य क्या लगाबें तो सकते सुस्थ्य और उज्जवल भविष्य कमना कर आजकल मत विदाय निशी आल्ला हाफिज